ojalá este, más acotado en ese sentido. Acá practican todo el año. Todo el año, si está lindo el día, y a Marita, este, vienen, juegan, se encuentran, bueno, nos encontramos hasta ahora, venimos, vamos, y en ese ambiente de lo vas a vivir ahora, que es muy extendido, que, 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 que la idea es esto, la camaradería, la, 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 el intercambio, eh, bueno, así pasa todo el año. Y en verano hicimos un proyecto de que, que bueno, invitamos a la gente a jugar al tema, armamos cachitas, y este, hicimos mucha gente también, y, y bueno, bueno, la idea es esa, no es solo para personas mayores, ¿no? Este, es su espacio, lo cuidan, eh, lo tienen, bueno, hoy es como que la reinauguración de la cancha, porque esta cancha la han mejorado, han, este, han plantado valores, o sea, la, la tienen cuidada y linda. Y, y bueno, eh, la idea es eso, que se apropien de este espacio, que puedan vivir cada vez. Este, y bueno, también eh, han compartido los con el nieto, con el hijo. Es un deporte integrado. Totalmente. Hablábamos de muchos abuelos. ¿Cuánto tienes más chico? ¿Cuánto tienes más grande? Bueno, el más chico no te sabe que sí, hay gente joven que está jugando. Pero el más grande tiene 81, ¿no? Es coraño. Es que la canchita, es como que está este, ahí a cargo de abrirla, de cerrarla, de está llamando siempre para así bueno, necesitamos un viaje de arena, necesitamos tal cosa. Eh, sí, y coraño es que también está haciendo curso de árbitro. Y, y bueno, 82 por algo, ya jugamos gente de 82, largos más, este, está bueno eso. Me hablabas de la cancha, o sea, estamos a contrarreloj. Eh, bien, me contabas de la cancha, eh, vimos que la cancha eh, no tiene paredes, no tiene paredes, son las ideas que tienen hacia, hacia adelante, en la medida que se vaya pudiendo, obviamente. Claro. Sí, yo creo que todos soñamos con un espacio cerrado que nos permita practicar todo el año, ¿no? Es un poco la, el sueño de cualquier deporte. Este, si bien es una actividad que está pensada para el aire libre, este, no el día malo, de hecho, para los días que estamos bravos eso. Pero, no, si este, la cancha está linda así, este, estamos en un predio de, de la canchita de fútbol independiente, que ellos no se dieron este espacio para poder... Este, para poder construir estas canchas, que está muy linda también, ¿no? con el esfuerzo de, de la gente de acá del pueblo, bueno, de, de Rulo Pérez, que es un, un valor acá que, que ha hecho muchas cosas. Y, este, y bueno, eh, creo que, que así como está, está linda, está disfrutable y siempre se va a querer más, siempre se va a querer lograr, siempre se va a querer este, hacerle alguna cosa nueva, porque bueno, eh, cuando las cosas se usan y se disfrutan, eh, está bueno para querer siempre tener algo, algo más prolijo. Pero así como está, te diría que está todo para disfrutar. Totalmente. Y una duda que me va quedando que no va a dejar pasar. Sí. Contanos qué es el Yuko. Ah, el Yuko es un, de, es un volei adaptado para personas mayores. Este, bueno, te podría hacer una historia larguísima. Y incluso eh, hace poco que terminamos de escribir el libro de Yuko. Sale, este, eh, y, ya te voy a avisar, pero vamos a querer, aunque tengamos que pagarlo, no importa, pero queremos informarnos bueno. más y mejor. Pero en esta vuelta, este, dentro de lo que pueda, por los tiempos que nos van quedando, ¿cómo se conforma el viejo? Entiendo que principalmente abocado a los hombres. Sí, surgió como un deporte para personas mayores, ¿no? mayores de 60 años, de es es categoría. Eh, a raíz de que la gente joven empezó a entusiasmarse, a querer jugar, se ha, eh, creó una categoría menor que es más 50, de 50 para ellos. Se puede no la y este, y bueno, eh, es como el gol convencional, la red, las mismas dimensiones en la cancha, los mismos también jugadores. La diferencia es que es un deporte mixto, con bueno, balones no y mujeres, y, este, y que la pelota eh, se toca, ¿sá? no hay golpes, no hay saltos, este, son solamente lanzamientos. Es bárbaro, bárbaro. Perfecto. Y antes de despedirnos, ¿cuánto de los que practicas? ¿Cuál es la ventaja? Porque tengo una, en la cabeza tengo unos cuantos, sí. pero quiero que me lo digas tú. Bueno, mira, practicar mi deporte por este me voy a leer. 
Entonces en Yukon fue como una fusión de las personas mayores, que me encanta el trabajo con, con personas mayores, y el vole, que es mi deporte favorito. Pero bueno, alguna carrera en montaña y corro, alguna 8K también. Este, me gusta salir a andar a caballo el fin de semana, este, bueno, como actividad recreativa y, 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 y bueno, también tengo una rutina de ejercicios eh, semanales que realizo para mí. Bueno, este, hay que también mantenerse porque los años eh, van pasando factura y, y bueno, tenemos que estar siempre también predicando con el ejemplo, ¿no? Porque este, creo que eh, si, si uno le pide a los demás que sea un tiempito en la semana para hacer actividad física, bueno, tenemos que, que, que hablar desde la práctica y no desde la teoría. Así que, este, la Cali también la tiene gente muy entretenida jugando y practicando y perentes. Todo deportista también. Venía de no te robo más tiempo porque sé que ella quiere interesar. Así que muchísimas gracias por tus palabras para Radio Raigón. Desde ya, nosotros estamos 100% a las órdenes y dentro de lo que podamos trataremos de estar este próximo sábado o si no, cuando nos convoquen, con muchísimo gusto. Bueno, muchas gracias a ustedes y es muy importante la presencia de ustedes acá porque bueno, este, esto hay que difundirlo, hay que mostrarlo y hay que animar a que más gente se suba. Así que gracias a ustedes. Yo creo que vas a decir muy bien, pero...